வெல்கம் டு ஃபைவ் மினிட் வீடியோஸ் சீரியல் கில்லர் பத்தின இந்த வீடியோல ஃபர்ஸ்ட் டைமா ஒரு பெண் சீரியல் கில்லர் பத்தி பார்க்க போறோம் இவங்களை பத்தின ஒரு ஷாக்கிங்கான நியூஸ் என்னன்னா இவங்க பண்ண கொலைகளுக்காகவே இவங்க ஒரு கின்னஸ் ரெக்கார்ட கூட செட் பண்ணியிருக்காங்க சோ வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம் கவுண்டஸ் எலிசபெத் பேத்தரி டி எக்ஸெட் இவங்க தான் இந்த வீடியோல பாக்க போற சீரியல் கில்லர் இவங்க பதினாறாம் நூற்றாண்டுல வாழ்ந்து வந்திருக்காங்க இவங்களால கொலை செய்யப்பட்டிருக்கலான்னு சொல்லப்படுற நபர்களோட எண்ணிக்கை கிட்டத்தட்ட அறுநூற்று ஐம்பதுக்கும் அதிகமா இருக்கலாம்னு சொல்றாங்க இப்போ இவங்களோட வாழ்க்கை பற்றிய தகவல்களை ஒன்னொன்னா பாக்கலாம் அன்றைய ஹங்கேரிய அரசாங்கத்தோட ராஜ குடும்பத்துல பிறந்தவங்க தான் எலிசபெத் பேத்தரி இவங்க பிறந்த தேதி ஆயிரத்தி ஐநூற்று ஆண்டோட ஆகஸ்ட் ஏழாம் தேதி அரச குடும்பத்துல பிறந்ததன் காரணமா இவங்க ரொம்பவே ஆடம்பரமான ஒரு வாழ்க்கையை தான் வாழ்ந்து வந்திருக்காங்க இவங்களுக்கு பத்து வயசா இருக்கும் போதே என்கேஜ்மெண்ட் நடந்து பதினஞ்சு வயசுலயே திருமணமும் முடிஞ்சிடுது அப்போ திருமண பரிசா அவங்களுக்கு கேஸ்டிஸ் கேஸ்டின்னு சொல்லப்படுற ஒரு கோட்டைய அவங்களோட கணவர் பரிசா கொடுத்திருக்காரு இப்பவும் இந்த கோட்டை ஸ்லோவைக்கிய நாட்டுல இருக்கு இந்த கோட்டையில தான் இவங்க தன்னோட கொலைகளையும் செய்ய ஆரம்பிச்சாங்களாம் அதுவும் ஆயிரத்தி ஐநூற்று தொண்ணூறாம் ஆண்டுல இருந்தே இவங்க கொலைகளில் ஈடுபட்டு வந்ததா சொல்றாங்க அந்த சமயத்துல ஆயிரத்தி அறுநூற்று இரண்டு மற்றும் ஆயிரத்தி அறுநூற்று நான்காம் ஆண்டுகள்ல எலிசபெத் பேத்ரி தொடர்ந்து கொலைகளை செய்து வருவதா ஒரு ரூமர் ஹங்கேரியோட ராஜ்யம் பூராவுமே பரவ ஆரம்பிச்சது அதை தொடர்ந்து அப்போ பதவியில் இருந்த இஸ்வான் மேகியார் என்ற மந்திரி ஒருத்தர் வெளிப்படையாவே எலிசபெத் பத்தி புகார்களை தெரிவிக்க ஆரம்பிச்சாரு இருந்தாலும் எலிசபெத் ராஜ குடும்பத்தை சேர்ந்தவங்கன்றதால உடனடியா அவங்க மேல விசாரணைக்கு உத்தரவிடப்படல பல்வேறு யோசனைகளுக்கு பின்னாடி ஆயிரத்தி அறுநூற்று பத்தாம் ஆண்டு அரசர் இரண்டாம் மேத்தியஸ் கிட்ட இந்த விஷயம் கொண்டு செல்லப்படுது அரசரும் இதை பற்றி விசாரிக்க துர்சோன்ற ஒரு நபரை நியமிச்சிருக்காரு அதை தொடர்ந்து விசாரணையும் ஆரம்பிக்கப்படுது அதுக்கு பின்னாடிதான் பல திடுக்கிடும் விஷயங்கள் எலிசபெத் பத்தி வெளியே தெரிய வந்திருக்கு ஆயிரத்தி அறுநூற்றி பத்தாம் ஆண்டோட மார்ச் மாசம் ஆரம்பிக்கப்பட்ட இந்த விசாரணையில அந்த ஆண்டு முடியறதுக்குள்ளாரையே கிட்டத்தட்ட முன்னூறு நபர்களுக்கும் மேலானவங்க கிட்ட இருந்து அந்த குழு வாக்குமூலத்தை வாங்கினாங்க அவங்க கொடுத்த தகவல்களின்படி எலிசபெத் பேத்ரி ஆரம்பத்துல பத்துல இருந்து பதினான்கு வயதுக்குட்பட்ட பெண்களை சுற்றி இருந்த ஊர்கள்ல இருந்து வேலைக்காக கூட்டிட்டு வந்து அவங்களை டார்ச்சர் பண்ணி கொலை செய்ய ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அதற்கடுத்ததா இளம் பெண்களையும் அதே மாதிரி கூட்டிட்டு வந்து டார்ச்சர் பண்ணி கொலை செய்ய ஆரம்பிச்சிருக்காங்க ஒரு தகவலின்படி எலிசபெத் என்ன பண்ணதா சொல்றாங்கன்னா இழந்த தன்னோட இளமைய திரும்ப பெறுவதற்காக கொலை செய்யப்பட்ட பெண்களோட ரத்தத்துல எலிசபெத் குளிப்பாங்கன்னு கூட ஒரு விஷயத்த ரொம்ப பரவலாவே சொல்றாங்க இவங்க கேனபலிசம்ல கூட ஈடுபட்டதா ஒரு தகவல் இருக்கு எலிசபெத் வாழ்ந்து வந்த கொட்டையிலன்னு மட்டும் இல்லாம அவங்களுக்கு சொந்தமான வேறு பல இடங்கள்லையும் இதே மாதிரியான கொலைகள் நடந்ததற்கான ஆதாரங்களையும் பின்னால சேகரிச்சாங்க அந்த விசாரணை குழு இப்படி பல ஆதாரங்களை முன் வச்சு அரசரால நியமிக்கப்பட்ட துர்சோன்ற நபர் ஆயிரத்தி அறுநூற்று பத்தாம் ஆண்டோட டிசம்பர் முப்பதாம் தேதி ஒரு பெண்ணை டார்ச்சர் பண்ணிட்டு இருக்கும் போதே எலிசபெத்த கைது செய்யறாரு கைது செய்யப்பட்ட சமயத்துல ஒரு பெண் இறந்து போயிருந்ததாகவும் இன்னொரு பெண் சித்திரவதைக்கு உள்ளாக்கப்பட்டு கொண்டிருந்ததாகவும் மேலும் சில பெண்கள் அடைத்து வைக்கப்பட்டிருந்ததாகவும் தகவலை சொன்னாரு அது மட்டும் இல்லாம கோட்டையின் பல்வேறு பகுதிகளில் தேடுனதுல பல எலும்பு குழுகளையும் கண்டுபிடிச்சதா அறிவிச்சாரு துர்சோ அதே நாள்ல எலிசபெத்னு மட்டும் இல்லாம அவங்களுக்கு உதவியா இருந்த பணியாளர்களையும் சேர்த்தே கைது செஞ்சாங்க அப்பவும் அவரோட ராஜ குடும்பம்ன்ற பிம்பத்தை பயன்படுத்தி எலிசபெத் பத்திரிய தப்பிக்க வைப்பதற்கான முயற்சிகளும் நடந்திருக்கு இருந்தாலும் பல தலையீடுகளின் காரணமா எலிசபெத் பத்திரிய நீதி விசாரணைக்கு கொண்டு செல்ல வேண்டிய சூழ்நிலையும் ஏற்படுது அதன் காரணமா ஆயிரத்தி அறுநூற்று பதினோராம் ஆண்டோட ஜனவரி இரண்டாம் தேதியே பல நீதிபதிகள் முன்னாடி எலிசபெத்தோட நீதி விசாரணை ஆரம்பிக்கப்படுது அப்போ பலரும் எலிசபெத்துக்கு எதிராக சாட்சி சொல்ல வந்தாங்க ஒரு வழியா நீதி விசாரணையும் நடந்து முடியுது ஆனா எலிசபெத் மொத்தமா எத்தனை பேரை கொலை பண்ணாங்கன்ற விஷயம் மட்டும் சரியா தெரியாமைய இருந்துச்சு காரணம் சாட்சியங்களின்படி பார்த்தா கிட்டத்தட்ட இருநூறு பேராவது இறந்து போயிருக்கலாம்னு சொன்னாங்க எலிசபெத்தோட பணியாட்கள் கிட்ட விசாரிக்கும் போது ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு மாதிரியான கவுண்டிங்க சொன்னாங்க அந்த நிலையில தான் சூசானான்னு சொல்லப்பட்ட ஒரு சாட்சியம் சொன்ன விஷயம் எல்லாரையுமே அதிர்ச்சி அடைய வச்சது காரணம் இதுவரைக்கும் எலிசபெத் அறுநூற்று பேருக்கு மேல கொலை செஞ்சிருப்பதா சூசானா சொன்னாங்க இதுக்கு அவங்க ஒரு ஆதாரத்தையும் முன் வச்சாங்க என்ன ஆதாரம்னு பார்க்கும்போது எலிசபெத்தால் எழுதப்பட்ட டைரியில இறந்து போனவங்க பற்றின எல்லா குறிப்புகளும் இருந்ததாகவும் அந்த டைரியை தான் பார்த்ததாகவும் சாட்சியம் சொன்னாங்க சூசானா இந்த நம்பர் கவுண்ட் தான் இப்ப வரைக்குமே சொல்லப்பட்டு வருது இதுக்கு ஆதாரமா சொல்லப்படுற டைரியை கைப்பற்றிருந்த ஒரு தகவல் இருக்கு ஆனா இப்ப வரைக்குமே அது வெளியிடப்படல ஆனாலும் எலிசபெத் நாள எழுதப்பட்ட முப்பத்தி இரண்டு கடிதங்கள் இன்னமுமே புடபஸ்ட்ல இருக்க ஹங்க
எலிசபெத் பேத்தரி இறந்து போனதுக்கு பின்னாடி இவங்களோட கதை ஒரு ஃபால்க்ளோரா மாதிரி பரவ ஆரம்பிச்சது நாளடைவில் இவங்களை பிளட் கவுண்டர்ஸ் கூட கூப்பிட ஆரம்பிச்சாங்க இவங்களை ஒரு கட்டத்துல வேம்பையரோட கூட கம்பேர் பண்ணாங்கன்னு சொல்லலாம் சில தகவல்களின்படி ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூத்தி ஏழுல பிராம் ஸ்டோக்கர்னால எழுதப்பட்ட டிராக்லோ ஸ்டோரி இவங்களை பேஸ் பண்ணி தான் எழுதுனதா கூட ஒரு தகவல் சொல்லப்படுது ஆனா அது உண்மை இல்ல கதைகள்னு மட்டும் இல்லாம சில திரைப்படங்களும் எலிசபெத் பேத்தரியோட லைஃப பேஸ் பண்ணி வெளியாகி இருக்கு இந்த நிகழ்வு நடந்து கிட்டத்தட்ட நானூறு வருடங்களுக்கும் மேல ஆயிடுச்சு சோ அந்த காலகட்டத்துல இது ஒரு என்றடா என்னென்ன விஷயமெல்லாம் நடந்ததுன்னு அக்யூரேட்டா நம்மளால சொல்ல முடியாதுன்றது மட்டும் உண்மை எது எப்படி இருந்தாலும் இந்த எலிசபெத் பேத்தரி தான் உலகத்தோட மிக கொடூரமான பெண் சீரியல் கிளர்ங்கிறத மட்டும் மறுக்க முடியாது இந்த வீடியோ முடியறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ரெண்டு விஷயத்த சொல்லணும் அதுல ஃபர்ஸ்ட் என்னன்னா நேத்து நம்ம பார்த்த வீடியோல ஒரு சின்ன மிஸ்டேக் ஆயிருச்சு நூற்றி ஐம்பது ஆண்டுகள் வரைக்கும் மனிதனோட வாழ்நாள நீட்டிக்க செய்யும்னு நம்பப்படுற அந்த மாத்திரை இன்னும் ரெண்டு வருஷத்துல விற்பனைக்கு கொண்டு வர போதா சொல்லியிருந்தேன் ஆனா உண்மையில இன்னும் ரெண்டு வருஷத்துல ஹியூமன் டெஸ்டிங் தான் ஆரம்பிக்க போறாங்க அதுல எந்த ஒரு பிரச்சனையும் ஏற்படாம இருந்தாதான் இன்னும் அஞ்சு வருஷத்துக்குள்ள அந்த மாத்திரை பப்ளிக் யூசேஜுக்கு வரும் மேபி ஹியூமன் டெஸ்டிங்ல ஏதாவது ப்ராப்ளம் வந்தா அது அப்படியே டிராப் ஆகவும் வாய்ப்புகள் இருக்கு இது முதல் தகவல் ரெண்டாவது விஷயம் என்னன்னா லாஸ்ட் ரெண்டு வீடியோஸ்ல அது பேக் நியூஸ்ன்ற மாதிரி சில கமெண்ட்ஸ் பார்த்தேன் இதை பத்தி நான் பேச கூட செய்யாம அப்படியே கடந்து போகலாம் இருந்தாலும் இதை சொல்லணும்னு தோணுச்சு என்னன்னா இந்த மாதிரியான வீடியோ போடும்போது மேக்சிமமா அது சம்பந்தமான லிங்க் சில வற்ற நான் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல ஆட் பண்றது வழக்கம் இது என்னோட வீடியோஸ் கண்டினியூஸா பாக்குற எல்லாத்துக்குமே தெரியும் சோ அந்த வீடியோல உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா முதல்ல நான் கொடுத்த லிங்க் கொஞ்சம் படிச்சு பாருங்க அந்த லிங்க்லயும் உங்களுக்கு சாட்டிஸ்பாக்ஷன் ஆகலன்னா டைட்டில காப்பி பண்ணி கூகுள் சர்ச் பண்ணாலே அது பத்தின பல விஷயங்கள் உங்களுக்கு தெரிய வரும் இது ரெண்டும் தான் நான் சொல்லணும்னு நினைச்ச விஷயங்கள் சோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க இதே மாதிரியான புதிய வீடியோக்களை பார்க்க மறக்காம பைவ் மினிட் வீடியோஸ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தேங்க்யூ